Ya yeah, again tunaendelea na tutorial yetu inohusiana na masuala ya capacitor. E, ukitaka kujua capacitors katika hizi tutorial zetu na kushauri anza tutorial ya kwanza ya capacitor mpaka ya mwisho. Ndio utaelewa vizuri nini capacitor inafanya kazi gani na ukitaka kuitumia uitumie vipi yani. Otherwise ukijump ukianzia kati kidogo itakuwa ni tatizo sababu uh, kuna details nyingi kuhusiana na capacitor na inabidi kuzifahamu hizo kabla hata hujaenda kuitumia yani. Kwa hiyo unakushauri ukitaka kufahamu vizuri ingia katika YouTube channel yetu andika Thabit Mbulu zitakuja video zangu zote au unaweza ukaandika IntelliSense Technologies utazipata zote zikienda kwa jina hilo la Thabit Mbulu. Tuendelee kutokea pale tulipoishia. Okay, sasa suppose umekuja dukani una design yako na unataka kujua kwamba nataka niende nika nikatumika pasta namna gani. Na kwanza inabidi ujue kwamba capacitor zisa aina tofauti tofauti uh, ipi inayohitajika kwenda kuitumia. Ya kwanza kuna hii aluminium electrolytic capacitors. Umeona? Hii ni capacitor ambayo ina sifa tofauti tofauti. Unaweza kukutana na nyingine ambayo ina jina tofauti ila vigezo vyako labda capacitance kule kumi huku na, na hiyo nyingine nayo ina kumi voltage labda kule 20 na huku labda voltage 20 zinapatikana kwa kuta zinafanana sasa kwenye ku make choice kwamba nitumie ipi kati ya hizi inategemea kwamba ipi ina suite vizuri katika design yako kwa mfano sasa hii ni ele, aluminium electrolytic capacitor hapo ratings zake umeandika kwa mfano hapo hii ni yenye 1500 microfarad na 25 voltage sio <coughs> lakini unaambiwa uh, capacitor design hii voltage range ya, nini uh, capacitance range yake ipo hivi 0.1 mpaka 1500 microfarad na range hapo umeona na ukiangalia kwenye voltage inaanza kwenye kumi mpaka moja sasa ukirudi kwenye design yako kule ambayo tulifanya katika tutorial iliyopita ilikuwa ina tulikuwa tunabadilisha kuanzia 10 microfarad ikaenda mpaka nini uh, 1010 microfarad sio na kwenye voltage tulikuwa tunatumia voltage mbili ukiziangalia zote hapa it means kwamba tunaweza tukaipata katika group hili je kitu cha tatu cha kujiuliza naenda kuitumia kufanya kitu gani kapasta yangu ukiangalia sakiti yetu kule ilikuwa inati kama storage au tunaweza tukaita design fulani ya kuchaja yani kama charger yani kwa maana inachukua electric charge kutoka kwenye battery na zifadhi design inakuja ku discharge katika nini katika bulb yetu kwa kazi yake kubwa ilikuwa ni hiyo na ilikuwa inahitaji precise value yake yani kwamba iwe ni hiyo 12 voltage sio sasa je hii tutumie hii aluminium electrolytic capacitors kabla tuje make choice ya kutumia hii inabidi tujue kwamba ina sifa zipi nyingine kwa mfano sifa yake nyingine unaambiwa hii inafanya leakage ya DC umeona na capacitor ikiwa inafanya leakage ya DC it means kwamba inakuwa si nzuri kuitumia katika coupling uses coupling uses ni zipi kuitumia capacitor as a coupling capacitor it means kwamba suppose unaweza kuwa unahitaji ku kuna kuna unataka kuconnect yani kwamba unataka kupata AC current kutokea katika circuit ambayo inaleta current za aina zote mbili DC pamoja na nini na na AC current sio sasa so, unataka AC peke yake uhitaji DC kwa ukitumia electrolytic capacitor unaweza ukapata AC yako isipokuwa kwa sababu ina defection yani kwamba ipo defective kwamba ina allow nini DC inafanya DC leakage it means kwamba zile output zako hazitakuwa na AC peke yake itakuwa na, na some sort of DC leakage yani kwamba itakuwa inapata some sort of DC signals sio kutoka kwenye kwa it means kwamba unaweza ukaji kutumia design circuit yako nzuri ila mwisho siku kwenye kufanya applications zako unakuta kuna baadhi ya vitu vinako vinapatikana ambavyo mwenyewe hauvipendi kwa sababu tu ulikosea kwenye kuchagua nini capacitor. Kwa hiyo kuchagua capacitor ni kitu muhimu, ni kizuri yani. Inabidi uzijue. Na nyingine kwamba unaweza kwamba na hayo hayo matumizi kuna mwingine anaweza kuitumia kama kwenye nini timing application, kwenye filtering application. Of course hizi timing na filtering application kwa sasa hivi unaweza usijue ni zipi. Isipokuwa kwamba kitu kama timing kwenye timing unaweza kwenye matumizi ya, ya timer kwa mfano microcontroller unavyokuwa na zip program 
circuit ya external circuit yake yani timer yake unaweza ukatumia external circuit au unaweza ukatumia internal circuit kwenye external circuit utakuta kuna matumizi ya capacitors pia umeona sasa kama utaenda kutumia hii aluminium electrolytic capacitor katika matumizi ya timing utakuwa unakosea kwa sababu gani kwa sababu ushaambiwa kwamba yenyewe ina tolerance kubwa na aitoe precise value kwa hiyo maana katika matumizi ambayo anahitaji precise uh, value unaipata kama inavyotakiwa it means kwamba utakuwa ufanyaje hauipati kama unavyotakiwa kwa hiyo ni obvious kabisa yani kwamba hii ile aluminium electrolytic capacitor utakuwa hawezi kuitumia katika nini katika hizo applications zako. Kwa je, kwa application yetu ile ambayo tumeifanya kuli tunaweza tukaitumia hii kitu? Ukiangalia vizuri utakuta kwamba range ya voltage nzuri range ya voltage pamoja na capacitance ni nzuri na tuitumie kama nini? Kama coupling capacitor. Yenyewe tunaitumia kama ni nini? Kama storage ni storage capacitor ina ina store then inafanyaje? Inapeleka output zetu kule. Kwa hiyo na haya masuala sijui ya timing atuitumii kama timing wala itutumii same kama za filters kwa hiyo tunaweza tukaichagua ya aluminium capacitor kufit matumizi yetu umeona yani ile application tunayohitaja tunaweza tukaitumia kwa sababu vitu vyote vina nini isipokuwa kwenye baadhi ya vitu kama ilivyokuelezea hapa kwamba unaweza ikawa si nzuri kuitumia na bidi tuwe makini tunapo nini tunavichagua hizi hizi capacitor zetu yeah kwa hiyo huo ni mfano tu ambao ulikuwa unatuonyesha matumizi tofauti tofauti ya capacitors. For more details endelea kubaki katika tutorial zetu. Fata tutorial zote katika mpangilio wake utazielewa na utaelewa vizuri na utapata details za nini za capacitors. Kwa angalia jipange kuangalia tutorial inayofuata.